गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैकेनिकल मेजर लास्ट के दो वीडियोस आ चुके हैं पहले वीडियो में बेसिकली हमने पेपर वन की स्ट्रैटेजी किसे उसमें हमको प्रिपेयर करना है बेसिकली एक ओवरव्यू था कि मार्क्स के थ्रू आपको कैसे अटैम्प्ट पे जाने हैं कैसे क्यूरी से रखनी है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर रिलेटेड मेरा पहला वीडियो था सेकेंड वीडियो पे बेसिकली हमने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल पोर्शन का सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन से टॉपिक से आपको कौन से आ, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्सपेक्टेड हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में उससे रिलेटेड कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है कौन से टॉपिक को कितना फोकस करना है यह बहुत ही डिटेल में हमने स्टडी कर लिया है ओके तो जब हमने आ, पेपर की प्लानिंग कर ली है फर्स्ट फेज में सेकेंड में आपने सिलेबस देख लिया है तो अब बात आती है कि इन चीजों को कवर अप करने के लिए हमारे पास बेसिकली कौन से बुक्स हमको रेफर करने हैं या कौन से पब्लिकेशंस अच्छी हैं जिनसे हम इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ओके तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है बेस्ट बुक्स फॉर एसएससी एस प्रिपरेशन ऑल दो ये तीनों हमारे विंग्स तीनों हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीनों के लिए यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है ठीक है तो तीनों ब्रांच के कैंडिडेट्स इन लिस्ट को देख सकते हैं और जो बुक उनका अच्छी लगे बेसिकली वो उसको प्रेफर कर सकते हैं ओके सो सबसे पहला जो आप लोगों का नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसका जो फर्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का रहेगा जनरल इंटेलिजेंस ठीक है वो कहलाएगा आपका रीजनिंग पार्ट ओके सो वॉट इज दिस रीजनिंग पार्ट रीजनिंग पार्ट में बेसिकली आपको ये देखना है ठीक है कि कौन से बुक्स आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे कौन से टॉपिक को कवर करना है ओके okay? तो एक बहुत फेमस बुक है आप लोगों की आर एस अग्रवाल की तो ये आर एस अग्रवाल बुक आप लोग रेफर कर सकते हैं ओके okay? और आर एस अग्रवाल जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो उन बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि कंटेंट्स बहुत सारे हैं ठीक है वराइटीज भी आपको मिल जाएंगी ट्राई कीजिएगा कि अभी जो मिनिमम टाइप आप लोगों के पास बचा हुआ है उसमें आप वैरायटीज के क्वेश्चंस को समझ के जाओ उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लो ठीक है इसके अलावा जीके पब्लिकेशन की बुक आती है या आप लोगों का सेकंड ऑप्शन रह सकता है ठीक है फर्स्ट ऑप्शन आप रख सकते हैं आर एस अग्रवाल को जो एक बेसिक बुक है एप्टीट्यूड रीजनिंग की आर एस अग्रवाल की बुक आती है तो बेसिकली अभी आपको रीजनिंग पोर्शन पढ़ना है ओके तो रीजनिंग पोर्शन जो है तो जैसे आप लोग एस का यहाँ पे देख रहे होंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जवर्नर फॉर जूनियर इंजीनियर गाइड ओके ये बुक का नाम है तो सेकंड आ जाता है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल ये आपका आर एस अग्रवाल की बुक अवेलेबल है मार्केट में ठीक है अभी फिलहाल लॉकडाउन है बुक्स नहीं है नहीं अवेलेबल हो पाएगी तो इन केस आपको आर एस अग्रवाल बुक की अगर सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती है ठीक है तो वो आप लोग रेफर कर सकते हैं उससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं नौ सेकेंड इज इसके अलावा एक बुक मैं और एड करना चाहूंगा आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल की ठीक है वो बुक बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया का आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए स्पेशली जो रीजनिंग की बात आती है रीजनिंग टॉपिक आता है आपका उन टॉपिक्स के लिए ठीक है आप लोग उस बुक के पीछ अगर आप लोगों के पास वो बुक अवेलेबल है तो मेरा सजेशन रहेगा कि अरिहंत पब्लिकेशन की अगर आप लोग बुक Uh, उससे तैयारी कर लेते हैं क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के जो भी आप लोग एग्जाम बैठेंगे तो उसमें आपको रीजनिंग का टॉपिक थ्रू कंप्लीट आपका कोर्स कवरेज हो जाएगा ठीक है प्रिपरेशंस भी आपकी हो जाएंगे और कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं ओके नॉ नेक्स्ट इज योर जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आप लोगों को देखना है लाइक like अभी ट्वेंटी में एग्जाम होगा आपका ओके okay? तो जब भी एग्जाम होता है तो ये आप लोग मान के चले तो एग्जाम के एक से डेढ़ महीने पहले का जो भी करंट अफेयर्स का इशू होगा ठीक है वो चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होती ठीक है फर्स्ट आप लोगों के लिए ये क्लू हिंट रहेगा कि आपको एक से डेढ़ महीने दो महीने पहले का आपको अभी का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है उससे जो लास्ट का एक साल रहेगा लाइक like अभी सपोज दिस इज मंथ ऑफ मे अप्रैल आप अप्रैल एंड का आप काउंट कर लीजिए मार्च तक का आप लोग छोड़ दीजिएगा मार्च अप्रैल आप लोग नहीं लीजिए सो फ्रॉम लास्ट अप्रैल 2019 टू योर फेब 2020 इस पूरे ईयर का आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ के जाना है ठीक है यहाँ पे बुक आप लोगों को दिख रहा है मनोहर पांडे जी की एक बुक है 
वो बेस्ट है सेकेंड इज ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक मार्केट में होती है या आप लोग प्रेफर कर रहे होंगे दैट इज ऑल्सो गुड थर्ड इसमें मैं एक और चीज आप लोगों का एड करना चाहूंगा जो प्रतियोगिता दर्पण आती मैगजीन करंट अफेयर के लिए वो बहुत अच्छी है क्रॉनिकल्स की बुक आती है जो ईयरबुक आए की वो भी आप लोग रेफर कर सकते हैं थर्ड इज जो मेडिजी पब्लिकेशन की भी आपकी जो क्वार्टरली बुक्स आती हैं या हाफ ईयरली बुक्स आती हैं दैट इज ऑल्सो बेस्ट फॉर योर करंट अफेयर ठीक है तो ये जो आप लोगों का जनरल नॉलेज 2019 वाला जो टॉपिक जो बुक का नाम दिया हुआ है ठीक है ये टॉपिक जब आप लोग कवर करते हैं तो ये दो तीन बुक्स जो अभी मैंने बताया वो आप लोग रेफर कर सकते हैं ना सेकेंड ईयर जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज के लिए जहां तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इसके लिए बेसिकली मैंने मेडिसी पब्लिकेशन की जो जनरल स्टडीज की बुक थी ठीक है वो बुक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड दैट वॉज सेल्फ सफिशियंट फॉर एस एस सी जेई एग्जाम इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो एग्जाम हुआ था उसको भी मैंने अपेयर किया था ठीक है तो उसमें भी ऑलमोस्ट मेरे सभी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गए थे बट ओवरऑल कट ऑफ पॉइंट फाइव मार्क्स से रह गया था तो सेम एग्जाम सेल का भी चाहे एस एस सी जेई का जो एग्जाम हुआ था चाहे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने अटैम्प्ट किया था तो ऑलमोस्ट जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे तो वो बुक में कवर अप हो जाते हैं आपके तो जनरल स्टडीज मेडिस पब्लिकेशन की जो बुक है वो आप जनरल नॉलेज के लिए जनरल स्टडीज के लिए प्रेफर कर सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट तो बेसिकली आप लोग इस वीडियो के थ्रू जैसे मैं मूव ऑन करूंगा तो आप लोग बुक्स देख सकते हैं किरण पब्लिक किरण प्रकाशन दिशा एक्सपर्ट जी पब्लिकेशन जी पब्लिकेशन की बुक आपको तीनों जो हमारे सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है ठीक है नेक्स्ट इज जो ये किरण प्रकाशन की आप लोग बुक देख रहे हैं किरण प्रकाशन की बुक जैसे आप लोगों को देखने को मिल रही है ये बेस्ट बोला जाता है जो आरआरबी का एग्जाम होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का उसके लिए ऑल ओवर इंडिया हर किसी से आप लोग पूछ सकते हैं बोला जाएगा कि हमको कौन से बुक से प्रिपेयर करना है तो आपको बोला जाएगा किरण प्रकाशन की बुक आप लोग ले लीजिए ठीक है दैट इज द बेस्ट फॉर योर आर आर ठीक है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए बट जहां तक बात आती है एस के लिए तो ये जो जी पब्लिकेशन की बुक है ठीक है ये जीके पब्लिकेशन की बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है ओके okay? तो मूविंग ऑन मैकेनिकल का बेसिकली मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है सबसे पहला एक बुक जो आप लोगों को देखना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर कॉम्पिटिशन ओके तो ये बुक जो बेसिकली आपको खन्ना पब्लिकेशन की बुक है उसके ऑथर आपको मिल जाएंगे मिस्टर आर के जैन ओके दे, बुक देखने में वैसे तो बहुत फास्ट है ठीक है बट ओवरऑल कंटेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े बहुत सब्जेक्टिव्स के इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर्मूले ये सभी चीज आप लोग को उस बुक में अवेलेबल हो जाएगी वहां से आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव्स का जो प्रिपरेशन है टेक्निकल पोर्शन का ठीक है अगर आप लोग ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं ओके तो मान के चलिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन का प्रिपरेशन है ये ओवरऑल आपका एटी तो हो गया ठीक है बट अभी तो 80 हुआ व्हाट अबाउट रेस्ट ओवर 20 परसेंट तो रेस्ट ओवर 20 परसेंट जो रहेगा आपका ठीक है वो रहेगा एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं है बट आप लोगों को मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा जो भी टेक्निकल विंग के कैंडिडेट्स uh, इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये रहेगा कि भले आप जितने भी ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट अपियर हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव की बुक सॉल्व कर लेते हैं ठीक है बट एट द एंड आपको एक अपने खुद का आईदर यू मस्ट है रिफ्रेशर और शॉर्ट ऑफ हैंडबुक ठीक है बहुत सारे पब्लिकेशन की हैंडबुक्स आती हैं वो आप लोगों को रखना है ठीक है और जैसे जैसे आप लोग टॉपिक कवर करते हैं उस हैंडबुक को पढ़ते जाइए कि उसमें और एडिशनल क्या ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जो शायद आपको बुक पढ़ते हुए या ऑब्जेक्टिव्स बनाने में कुछ हेल्पफुल हो सकता है ठीक है सेकेंड इज आप लोगों का खुद का एक छोटा ठीक है जैसे जैसे आप लोग टॉपिक्स कवर करते हैं एक छोटी सी कॉपी हंड्रेड पेज की आप एक शॉर्ट ऑफ कॉपी ले सकते हैं ठीक है ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया था कि एक छोटी आप 100 पेज की कॉपी रख लीजिए ठीक है उसको आप डिवाइड कर दीजिए टॉपिक वाइज टॉपिक्स में जैसे जैसे आप लोग मूव करते जाते हैं जो चीजें आपको बुक में इंपॉर्टेंट लगती है उसको तो आप अंडरलाइन करेंगे ही आप अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे अलॉन्ग विथ योर नोट्स कॉपी एक जो फॉर्मूला कॉपी आपको प्रिपेयर करनी है मैं इसी फॉर्मूला कॉपी की बात कर रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शॉर्ट ऑफ जो रिवीजन आपको देखना है लास्ट थ्री टू फोर डेज बिफोर योर एग्जाम ठीक है आप वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उस पर नोट करते जाइएगा टॉपिक वाइज ठीक है 
मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम ऑफ सब्जेक्ट फिर कौन से टॉपिक का कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन से टॉपिक का आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो आप लोग लिख लीजिए ठीक है तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल क्या रहेगा कि जस्ट बिफोर वन वीक ऑफ योर एग्जाम सपोज आपके एग्जाम डेट्स आ गए तो आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल को डिवाइड कर लीजिए कि सपोज आपके पास एग्जाम डेट के वन मंथ बिफोर आपको इंटीमेशन हो गया कि आपका एग्जाम सपोज जून में होगा या सपोज जुलाई में होगा तो उस तीस दिन को आप डिवाइड कर लीजिए कि ट्वेंटी थ्री डेज में हमको पूरे के पूरे हमारा नॉन टेक्निकल टेक्निकल का जो भी हमने अभी तक पढ़ाई की है उसको एक शॉर्ट ऑफ ब्रशिंग ब्रशअप करना है उसको थोड़ा सा हमको रिवाइज कर लेना है ठीक है और जब ये रिविजन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो लास्ट का वन वीक आपके हाथ में रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही फॉर्मूला बुक उठा के पढ़ाई करनी है ठीक है इस फॉर्मूले बुक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स या फॉर्मूले जो हैं ठीक है या जो आप लोग बेसिक किसी इक्वेशन को डिराइव किए हो किसी फॉर्मूले को डिराइव किए हो उस फॉर्मूले को अगर आपको दिमाग में बैठाना है तो ये रिफ्रेशर ये फॉर्मूला बुक फॉर्मूला कॉपी आपके हाथ में हमेशा रहनी चाहिए ठीक है तो ये वन वीक बिफोर का आप लोगों का एक एक्टिविटी रहेगा कि ये फॉर्मूला कॉपी को आपको मेंटेन करके इसी को लास्ट सेवन डेज में आपको पढ़ के जाना है ठीक है सेकंड बुक अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखते हैं तो वो बुक है आपकी जो आर एस खुरमी जो खुरमी गुप्ता की बुक आती है मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव की आप उसको भी लेके आपके एग्जाम के प्रिपरेशन कर लेते हैं कर सकते हैं ठीक है मेजरली सब लोगों का मानना ये रहता है कि सर डिप्लोमा लेवल का है तो हम खुरमी गुप्ता की बुक रेफर करेंगे बिकॉज खुरमी गुप्ता का लेवल डिप्लोमा लेवल का होता है तो इस मिथ को थोड़ा सा अपने माइंड से हटा लो ठीक है जिसने भी ये बोला होगा वो शायद उसने या तो बाकी बुक्स पढ़ी नहीं है या तो वो सिर्फ डिप्लोमा लेवल की अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है बींग आप ग्रेजुएट हैं या आपके और भी हायर क्वालिफिकेशन हैं तो आप अपने क्वालिफिकेशन लेवल को मेंटेन करते चलिए ठीक है आपको डिग्रेड होने की जरूरत नहीं है आप पूरा का पूरा अपग्रेडेशन में जाइए ओके तो इस किरण पब्लिकेशन किरण प्रकाशन की एक बुक हो गई सेकंड इज योर खन्ना पब्लिशर्स की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर कॉम्पिटिशन की ऑब्जेक्टिव की बुक है आरके जैन की वो आप लोग देख सकते हैं ठीक है एंड थर्ड वन इज योर खुरमी एंड गुप्ता ये तीनों बुक में से कोई भी बुक आप लिख लीजिए आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट एटी परसेंट है रेस्ट 20 परसेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब आप लोग बुक्स पढ़ते जाएंगे रेफरेंस बुक लेंगे चाहे टेक्स्ट बुक आप लोग लेंगे तो उससे जो भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिखते हैं ठीक है फॉर्मूले आप लोग उस फॉर्मूला कॉपी में लिखते जाइए और लास्ट वन वीक बिफोर योर एग्जाम उस फॉर्मूला कॉपी को आप लोग पढ़ लीजिए तो फ्रॉम माई साइड आई कैन एश्योर यू कि आपके खुद से अंदर से एक फीलिंग आएगी कि हाँ मेरा अब हंड्रेड परसेंट प्रिपरेशन हो चुका है ठीक है तो ये तो था आज का वीडियो बेसिकली आपके जो बुक्स आप लोगों को पढ़ने हैं एस एस सी जेई एग्जाम्स के लिए ठीक है मान के चलिए कि हर साल कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है तो ट्राई कीजिएगा कि जितना से जितना बेस्ट आप दे सकते हैं एग्जाम के लिए उस बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाई करनी है जो भी अभी टाइम बोनस टाइम आप लोगों को मिला है इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए ठीक है कई लोगों को मैंने ये चीज में ऐड करना चाहूंगा बहुत सारे वीडियोस जो आप लोग देखेंगे उसमें लोगों का ये कहना है कि जो एस एस सी जेई ज्वाइन करता है उसे प्रमोशन प्लेट से मिलता है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइफ बहुत कन्वर्जिंग हो जाती है ठीक है तो इस पे भी एक मैं वीडियो आगे बनाने वाला हूँ कि एस एस की लाइफ कितनी अच्छी होती है ठीक है और कैसे वो इतने अच्छे से हर चीज को मैनेज करते चल सकते हैं ठीक है तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बुक्स आप लोग रेफर कर लीजिए आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए कल मैं एक आप लोगों को बेसिक अब टेक्निकल का टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है वो सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करेंगे टारगेट रहेगा कि बेसिकली हम दो से तीन लेक्चर में वो पूरे के पूरे आपके टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें ठीक है सो थैंक यू वेरी मच और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सब चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिएगा और जितना शेयर हो सके जिनको भी जो भी नीडी है जिनको भी जरूरत है प्रिपरेशन के लिए प्लीज आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा थैंक यू